ఉత్తరాంధ్ర పట్టభద్రుల నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్సీ స్థానాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ కైవసం చేసుకుంటుందని తెలుగుదేశం పార్టీ అర్బన్ అధ్యక్షుడు విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ చెప్పారు పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు ఒకవేళ ఈ స్థానాన్ని అధిష్టానం బీజేపీకి కేటాయిస్తే ఆ అభ్యర్థి విజయానికి కృషి చేస్తామన్నారు గతంలో ఉన్న పట్టభద్రుల ఓటరు జాబితాను రద్దు చేసిన కారణంగా ప్రతి పట్టభద్రుడు కొత్తగా ఓటు నమోదు చేసుకోవాలన్నారు డిగ్రీ సర్టిఫికేటు నకలుపై గజిటెడ్ అధికారి చేత అటెస్ట్ చేయించి సమర్పించవలసి ఉంటుందన్నారు కొత్తగా గ్రాడ్యుయేషన్ పొందిన వాళ్ళు కొన్ని అపోహలు ఉన్నాయా కొంత వాళ్ళకి మైండ్లో కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయో వాటిని క్లారిటీ చేసేందుకు ఈ యొక్క ప్రధానంగా ఈ ప్రెస్ మీట్ ఆర్గనైజ్ ఏదైతే కొంతమంది అనుకున్న రెండు వేల పదకొండులో ఇదే ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ జరిగింది మేము అప్పుడు ఎన్రోల్ చేసుకున్నాం కదా ఓటర్ ఎన్రోల్మెంట్ జరిగింది అది సరిపోతుందని చెప్పి కొంతమంది అనుకుంటున్నారు కానీ ఇదేంటంటే మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా కొత్తగా ఎన్రోల్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత వెళ్తుందన్నమాట రెండు వేల పదమూడు ఒకటి నవంబర్కి ఎవరైతే గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసుకుని ఉన్నారో త్రీ ఇయర్స్ డిగ్రీ కానీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇంజనీరింగ్ కానీ మెడిసిన్ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా దీంట్లో ఎలిజిబిలిటీ వస్తారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటి ఉండాలి సో అటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకున్న ఫామ్ ఎయిటీన్ అనేది ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అన్ని జోనల్ ఆఫీసులు ఉన్నాయి ఆన్లైన్లో కూడా వాళ్ళేమో ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకోవచ్చు లేదు ఫామ్ అయితే ఏమో మేము దూరంలో ఉన్నాం లేదంటే మేము ఏర్ ఫోర్స్లోనో నేవీలోనో లేదంటే పోలీస్ ఆఫీసర్ పనిచేస్తున్నామని చెప్పి అనుకునే వాళ్ళు ఇక్కడ పోస్ట్ గార్డ్ ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఎక్కడ పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళు ఎక్కడ నివాసం ఉండే వాళ్ళు ఎక్కడ పనిచేస్తున్నా సరే వాళ్ళందరూ కూడా ఓటర్ లిస్ట్ వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు బై పోస్టల్లో కూడా పంపించుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఒకటి ప్రధానం కానీ ఎక్కడ ఏమో మేము ఉన్నాము ఇల్లులు కొనుక్కున్నాము మేము ఓటర్ అంటే అవుదు అదే చల్లదు అలాగే ఫిజిక ముఖ్యంగా మెంటల్ ఇల్నెస్ ఉండేవాళ్ళు కూడా దీనికి ఓటర్ లిస్టులోకి వీళ్ళు రారు అలాగే ఎవరైతే పోలీస్ ప్రిజన్లో ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఈ దీంట్లో ఓటర్ లిస్ట్ రారు ఇది దీనికి మెయిన్ ప్రధానమైనటువంటి జనరల్ ఎలక్షన్స్కి దీనికి చాలా తేడా వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి అన్నమాట అలాగనే మన జనరల్ ఎలక్షన్స్లో మేము ఓటర్ హైడింగ్ అంటే కార్డు ఉంది మా సర్టిఫికేట్ మేము గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్ పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతే అవుతుంది కదా అని చెప్పి కొంతమంది అంటున్నారు అది కూడా అవ్వదు మళ్ళీ ప్రధానం చేసుకోవాలి గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్ జిరాక్స్ కాపీ మీద అటెస్టేషన్ చేయించి ఏదైతే ప్రిన్సిపల్ కానీ లేదంగా ఉంటే ఏ ఎంఆర్ఓ కానీ లేదంగా ఉంటే ఆ గజిటెడ్ ర్యాంక్ వాళ్ళు సంతకం పెడితే దాన్ని ఏమో స్కానింగ్ చేసుకొని వీళ్ళు ఏమో ఓటర్ ఐడి కార్డు ఏమో పొందవచ్చు అనమాట దీనికి ఇది అలాగనే తెలుగుదేశంకి ముఖ్యంగా ఇది ఉత్తరాంధ్రకి సంబంధించి కాబట్టి విజయనగరం శ్రీకాకుళం విశాఖపట్నంకి సంబంధించిన ఈ ఎమ్మెల్సీ కాబట్టి అక్కడ కూడా వాళ్ళు ఏమో చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు గతంలో మేమేమో తోమల్ భాస్కర్ గారికి ఇచ్చాము విజయనగరం జిల్లా బొబ్బులకి సంబంధించింది మంచి పోటీ ఇచ్చాము ఈసారి మాత్రం ఏంటంటే తప్పకుండా ఈ యొక్క ఎమ్మెల్సీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎమ్మెల్సీని కైవసం చేసుకొని కౌన్సిల్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లోని మా ప్రాధాన్యత ఉందో ఇరవై నాలుగు ఆల్రెడీ మేము ఉన్నాము ఇంకొక ఫెదర్ని మేము యాడ్ చేయాలని చెప్పి మేమైతే తహతాలు ఆడుతున్నాం అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటున్నాం దీనికి సంబంధించి రేపు ఒక మీటింగ్ కూడా ఆర్గనైజ్ చేస్తాము పోలీట్ బ్యూరో సభ్యులు అయ్యన్ పాత్రి గారు అలాగే మాజీ ఎమ్ మినిస్టర్ గంటా గారు ఈ మీటింగ్కి హాజరవుతారు దీనికి అర్బన్ రూరల్ జిల్లా సంబంధించి సమన్వయ కమిటీని ఇక్కడ ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ఏర్పాటు చేస్తాము దాంట్లో చర్చిస్తాము డూస్ అండ్ డోన్స్ ఆ తర్వాత ఏమో మేము స్టేట్ పార్టీకి పంపిస్తాము ఆ తర్వాత క్యాండిడేట్ ఎవరైనా డిసైడ్ చేసిన తర్వాత వారికి మా సాయశక్తుల మేమేమో కష్టపడి తప్పకుండా అతను గెలిపించే ప్రయత్నం చేస్తాము